De geruchten worden sterker en sterker. Meghan Markle zou opnieuw in verwachting zijn. En die verhalen gaan al een tijdje, maar sinds dit weekend beginnen ze wel heel hardnekkig te worden. Bij mij in de studio royalty-kenner Roos de Ridder. Jij was ook bij hun royal wedding. Hè? Je kent ze goed, je bent er dieper ingedoken. Ik zeg wel, sinds afgelopen weekend worden de verhalen en de geruchten sterker. Maar eigenlijk is het al ietsje eerder begonnen. Hè? Dat klopt zeker, sinds donderdag. Maar ik wil even zeggen, zijn vooral de royal fans hè, in Engeland. Die gaan helemaal los op alle accounts en hun Twitter en Instagram account. Waar ja. Je bent hartstikke zwanger. Ze hebben nog zelf niks officieel bevestigd. Maar het begon inderdaad allemaal afgelopen donderdag. Toen was ze hier bij de Field of Remembrance. Um, dat was uh, ter herdenking van de oorlogsslachtoffers. En ja, toen had ze deze jas aan. En ja, wat zie je hieronder? Ja, ik vind dat je hier niet zo heel veel kan zeggen. Je weet niet, wat had ze er onderaan? Misschien een dikke trui, dat riempje, dat de jas misschien een beetje bolt. Ja. Maar hiervan dachten mensen al, nou, daar zit hij. Het zou wel eens kunnen. Het zou kunnen. Maar nogmaals, ik wil graag niet vet shamen voor haar. Je weet het gewoon niet. Heel terecht. Maar is er dan niet wat meer bewijs? Wat meer nou, afgelopen zaterdag gingen ze naar de Royal Albert Hall. Daar was een speciaal concert om ook te herdenken voor de oorlogsslachtoffers. En daar droeg ze deze zwarte jurk. Nou, daar zie je ook de riem zit vrij hoog. Ach, die taille. Maar goed, daar kun je niet zoveel van zeggen. Maar het gaat hier om, dat handje. Deze houding. Deze houding. Dat handje is namelijk heel bekend voor Mengen, want dat had ze ook de hele tijd toen ze zwanger was. Er werden mensen op de duur zelfs, kwamen er post van, moet ze nou altijd die buik vasthouden als ze ja, zwanger is? Ja. Het antwoord is eigenlijk ja. Dat zien we hier ook. Dit was gewoon haar pose. Eigenlijk. Hier zat Archie wel in voor de duidelijkheid. Ja. Hier zat Archie er al wel in. En dit is gewoon, ja, was een van haar favoriete poses. Want dat en... doen zwangere vrouwen, een soort nou, bescherming. Ik moet zeggen, ik ben zelf ook zwanger geweest. Ik heb die neiging ja. soms ook gehad, maar niet zoveel als Megan. Want Megan had het wel eigenlijk in alle shots en beelden die hij toen zag, had okay. ze dat. En dat deed ze afgelopen zaterdag dus weer. Dus eigenlijk was dat die foto met die hand zo, waarvan de fans echt denken, nee, okay. dit is een hint. Maar dit is nog niet alles, want ook echtgenote Prins Harry zou er wat over Gehint hebben, toch? Zeker. Vorige week waren zij uh, bij uh, families van militairen die zijn uitgezonden, dus die er niet bij zijn, om zijn hart onder de riem te steken. Dit was er bij Windsor, dichtbij waar zij nu natuurlijk wonen. Gingen ze op bezoek bij die families, gingen ze spelen met die kindjes, met die moeder. En Harry zou hier heel vaak gezegd hebben, hoe is het nou om een tweede kind te hebben? Oh, ja. Dat wilde hij graag weten. En meerdere vrouwen hebben dat gehoord en die zeiden ook, we hebben ze even lekker aangemoedigd dat ze snel uh, aan die tweede moesten beginnen. Okay. Uh, dus ook... Ja, ze gaan er dan vanuit ja, als Harry dat zo graag wil weten en als hij dat vraagt. Ja, dan maar goed, iets spelen. ik ben toevallig ook vader en ik heb ook één kind. En dan krijg je ook vrij vaak de vraag van ja, hoe zou je het vinden een tweede? En ja, de overgang van de eerste naar de tweede, dat is altijd een gespreksonderwerp, toch? Onder jonge ouders. Maar de, als we het zo optellen, hebben we in korte tijd dus drie hints die erop zouden wijzen... Dat Megan weer wijzen, in verwachting is. Um, zijn er nog meer uh, hints met, met, met kleding? Want het is toch wel heel spannend. Nou, ze stond erop bekend. Toen ze bekend maakte dat ze zwanger was uh, de eerste keer van Archie. Toen hadden heel veel mensen nog niet gezien. Want toen had ze haar kleding heel goed uitgekozen. Ze droeg veel jassen. Ze vroeg veel riemen, waardoor dat ook niet opviel. Ja. Uh, maar wat ze nu doet is, ze recycelt zwangerschapskleding. Zwangerschapskleding die ze eerder ook al heeft aangehad. Hier zien we dus links. Hier was ze zo'n vijf maanden zwanger van Archie. En rechts, dat was ze nog maar vier weken geleden heeft ze dezelfde paarse jurk aan. Dus ook daardoor denken mensen, nou ja... Als je... Ze is weer aan het verbergen. Ze is weer aan het verbergen en ze okay. draagt zelf dezelfde kleding als toen ze nog zwanger was. Het zou natuurlijk allemaal kunnen. En het is natuurlijk hun zaak, maar... Is het niet een beetje snel? Hoe oud is die Archie überhaupt? Nou, Archie is uh, zes maanden, dus precies een half jaar. 6 november is die uh, dat geworden. Dus biologisch ja, kan het. Biologisch kan het. <laughs> ja. Het is misschien een beetje snel. Maar goed, aan de andere kant, ja, wat iedereen wil. Hè? Je kan ook denken, al die korte nachten en slapeloze nachten... laat ik die er in één keer lekker doorheen rammen. Heb je maar gehad, gewoon die pleister eraf. Dan hebben we het maar gehad. En, Hij is wel uh, schattig, hè? Hij... Zo eentje wil je natuurlijk nog wel. Waarschijnlijk wel. Ja. En Megan die zei, uh, ook bij die bijeenkomst met die familie... hij heeft al twee tanden en hij kruipt al. Dus het, hè, het echte baby is er <laughs> ja. al een beetje af. Ja. En uh, Megan is ook 38. Okay. Goed, wil het ook niet zeggen. Maar goed, dat betekent in ieder geval dat ze geen jaren de tijd meer heeft. Nee, dat is zo. Dan moet je natuurlijk een beetje doorwerken. Want uh, de biologische klok tikt lijkt me dan. Hey, en hoe zit het dan met de verstoorde relatie met de pers? Want ik kan me herinneren, dat is volgens mij nog geen maand geleden... dat ze zei, ja, het gaat niet zo goed met mij. Ja, dat is natuurlijk nog steeds zo. Dus ja, ja. je zou kunnen denken, dan misschien nog even geen kind. Maar je zou ook kunnen denken, misschien juist wel. Kunnen we lekker cocoenen in ons huis? Kan ik weer even met verlof? Ben ik even een tijdje niet te Achter zien? de paleismuren Achter de gewoon paleismuren, een beetje samen. Inderdaad. Ja. En Harry heeft wel ooit gezegd, ze willen twee kinderen, niet meer dan dat, want uh, uh, vanwege het klimaat en de, ja, kinderen zijn natuurlijk de grootste klimaatvervuilers uh, ja. die er zijn. Dus ze willen er wel twee, hebben ze ooit gezegd. Kortom, het zou zomaar kunnen, maar we zullen toch de officiële aankondiging uh, moeten afwachten. Maar de hints, die zijn wel sterk. Ik kan het niet ontkennen. Het kan. Dankjewel voor het uitzoeken, Roosteridder.